Всем привет! Сегодня будем шить куколку малышку. Выкройку я уже перенесла на ткань. Из чего же состоит выкройка? Лицо это у нас одна деталь, тело у нас две детали, затылок у нас тоже две детали, также ручка это четыре детали, ну и ушко тоже четыре детали. Выкройку вы можете самостоятельно нарисовать, либо приобрести у меня. Для удобства я подписываю высоту личика и высоту тела от шейки до пяточки. Чтобы вы понимали, правильного ли размера выкройка у вас распечаталась. Обычно она по умолчанию уже настроена так, как надо, но иногда некоторые принтеры печатают не совсем правильно. Это уже зависит к сожалению, не от меня. Единственное, я выкройку немного подкорректирую, поэтому длина тела может быть на вашей выкройке не 11,5, а 12, например. Итак, я выставляю размер строчки 1,5. Как выбрать размер строчки под вашу ткань, я показывала в видео нюансы набивки головы. Ссылка появится в правом верхнем углу, также я ее оставлю в описании, можете посмотреть, если интересно. Рассказывать о том, как прошивать особо нечего. Мы прошиваем все детали, кроме лица. Лицо мы будем пришивать отдельно к затылочной части. Не забываем ставить закрепку. На деталях ручек не забываем оставить отверстие для выворачивания. Вырезать я все буду ножницами зигзаг. Зигзаг у меня 4 мм. Я помню, как-то интересовались такими вопросами. Если нет таких ножниц, используйте обычные. Просто не забывайте делать рассечки в местах, где у нас выпуклости и впадины. В некоторых местах я все равно сделаю рассечки. Делаем это аккуратно, чтобы не разрезать шов. Ручки я прошила по кругу, оставив отверстие для выворачивания, как я уже говорила об этом ранее. Ушки прошила только там, где у меня большая дуга, здесь не зашиваю. И нам с вами нужно еще закончить деталь головы. Пришить затылок к лицу. Затылок я прошила. У меня этот момент, к сожалению, не попал в кадр. Прошивала я две детали вместе по затылочной линии вместе с шеей. А если точнее, эта деталь похожа на шею, но на самом деле это припуск, который будет подворачиваться внутрь, чтобы у нас не вываливался наполнитель. И его мы оставляем не зашитым, чтобы мы могли выворачивать через него деталь. Если вдруг все равно что-то я сейчас непонятно объяснила, вы можете посмотреть, как сшить эти две детали в видеомастер-классе по текстильной кукле. Ссылочка на него сейчас появится в правом верхнем углу. А я тем временем расправляю затылочную часть и соединяю с деталью личика. Вы также себе можете поставить отметку середины на подбородке и на верхней части лица, чтобы состыковать их со швами. И у вас обе детали ровно друг с другом сложились. Вот так это все выглядит. Прошиваем по кругу, так как у нас с вами не зашита шея, мы через нее сможем эту деталь вывернуть. Голову я прошила, но сначала я хотела бы вам показать, как выворачивать такие маленькие тоненькие ручки. Берем самую обыкновенную коктейльную трубочку, целая нам не нужна, от нее нужно отрезать необходимый длинный кусочек и вставляем трубочку в отверстие для набивки до самого конца. Далее я беру пинцет и начинаю как бы саму ручку с помощью пинцета вставлять в трубочку и таким образом аккуратно выворачиваю. 
Когда деталь уже показалась из отверстия для выворачивания, я просто ее вытягиваю уже руками. Конечно же, не забываем вывернуть пальчик. Если вам трудно шить такой маленький пальчик, вы можете просто его не делать. Куколка малюсенькая, можно сделать ей ручку без пальчика. Сейчас я вам покажу второй способ, как вывернуть такую тонкую деталь, если у вас нет пинцета. Точно так же вставляю соломинку в ручку. Обязательно до самого конца. Далее беру иголку с ниткой. Иголка должна быть длиннее, чем соломинка. Это обязательно. Вставляю иглу в соломинку и вывожу перед швом. Оставляю хвостик болтаться обязательно. Далее вставляю уже за швом иглу и вывожу снова в трубочку. У меня получается два хвостика. И таким образом я тяну за эти ниточки. И точно так же у меня деталь как бы внутрь трубочки выворачивается. Я аккуратно тяну за ниточки и аккуратно передвигаю трубочку. Таким образом можно выворачивать даже очень мелкие детали, только использовать уже не соломинку, а, например, трубочку из-под туалетной воды. Вот таким образом тяну и у меня получается почти вся ручка оказалась в трубочке. Далее просто убираю ниточку и деталь вывернута. Далее таким же образом мы с вами можем вывернуть ножки, если вдруг у вас возникает с этим проблема. Также берем трубочку, через шейку вставляем в ножку до упора. Это обязательно. И так же как ручку выворачиваем. Таким образом, очень легко и просто у нас все с вами получается. Все. Так, так же делаем и со второй ножкой. Не забывайте в этом месте делать рассечки, чтобы ничего не стягивало. Также нам нужно вывернуть деталь головы, но тут тоже ничего хитрого. Все делаю с помощью пинцета. Мне очень нравится работать пинцетом. Единственное, его края должны быть круглые. Острыми вы просто ткань себе порвете. Расправляем все швы и уголочки. Осталось еще вывернуть ушко. Тут совсем ничего сложного нет. Набиваем тело. Сначала, конечно же, ножки. Слишком плотно их набивать не обязательно. Куколка это стоять не будет. Но и совсем мягкими делать не нужно. Если мы мало наполнителя поместим, у нас с вами швы не расправятся. Они будут у нас морщинками. И это будет некрасиво. Также ножки мы до конца не набиваем, оставляем примерно миллиметров 5 не набитыми. Вот так это выглядит, примерно миллиметров 5. Это нам нужно для того, чтобы куколку можно было посадить. Далее делаю пару стежочков, чтобы наполнитель никуда уже с места не сдвинулся. А затем продолжаю набивать тело. Главное очень-очень плотно набить шейку. Я уже набила голову. Как я складываю в нее синтепон, я не стала показывать. Главное, чтобы она была достаточно плотная. Все швы расправлены. Смотрите, здесь у меня выраженный подбородок. Также проверяем, чтобы было место, куда мы сможем вставить шею. Как я уже говорила в начале, есть отдельное видео по нюансам набивки головы. 
Для того, чтобы ручки сгибались, я буду использовать проволоку шинил. Она также продается и под другими названиями. Встречается в магазинах для рукоделия, а также в различных детских магазинах, в отделах для творчества. Отмеряю необходимый мне кусочек. У меня будет эта проволока сложенная вдвойне. Можно просто сложить пополам, а можно еще сделать из проволоки пальчик. Это уже по желанию. Вот таким образом я делаю как бы ладонь и отдельно пальчик. Получилась вот такая варежка из проволоки. Далее края я скручиваю и сами кончики я обязательно подгибаю, чтобы у нас не было каких-то острых колючих краев. Вот так. Эта ручка очень маленькая, тоненькая, поэтому я проволоку ничем не оборачиваю, как я делала в предыдущих мастер-классах. Просто вставляю ее в ручку. И при необходимости, если проволока не слишком объемная, я еще добавлю немного наполнителя. Также, когда я вставляю проволоку в ручку, я расправляю пальчик на этой куколке не слишком будет заметно а если пальчик у нас побольше то он может быть функциональным например куколка может зажать что-то в кулачок далее мы зашиваем отверстие потайным швом я думаю все его знают Также зашиваем отверстие на шейке. Я не стала показывать, как я набивала тело. Здесь важно, чтобы шея была очень твердая и плотная. И крепко держала нашу голову. Чтобы видео не было слишком длинным, я на этом внимание не заостряю. Тем более, все это я уже показывала и говорила в видео по текстильной кукле. У куколки очень маленькие ручки, поэтому я сегодня пуговичная не буду использовать крепление. Вставляю иглу в тело, вывожу с противоположной стороны. Оставляю хвостик болтаться. Заранее вы можете себе поставить отметки, где пришивать ручки. Делаю на ручке стежок, снова иглу вставляю в тело, вывожу с обратной стороны. Далее точно так же я присоединю вторую ручку я подцепляю не только ткань но и наполнитель далее мы можем завязать хвостики либо еще на один раз прошить для надежности все то же самое вставляю в тело затем в ручку затем снова в тело Выводим на противоположную сторону иглу и в ручку. Далее хвостики мы с вами завязываем. Чтобы ничего не торчало, не болталось, я ниточку прячу в тело. Одна ниточка у меня вставлена в иголочку уже. И второй хвостик я тоже вставляю в иголку и затем вытягиваю все в тело. Далее хвостики обрезаем и у нас с вами теперь нигде ничего не торчит и не видно ниточек. Далее крепим голову к шейке, берем сразу 4-6 ниточек вместе. Либо можно использовать рыболовную нить, плетенку, как я обычно это делаю. Она более прочная и ее не нужно складывать в такое количество ниточек. Вставляю иглу в макушку и вывожу в отверстие для шейки. 
держу хвостики, чтобы они у меня не ушли в голову. Далее шейку протыкаю вот таким образом. И снова иглу вставляю в отверстие для шеи и вывожу на макушке. Мы можем сейчас завязать узелочки, а можем сделать еще один такой стежочек. Тогда у нас шея будет держаться еще крепче. Я люблю делать два стежочка. Снова вывожу иголочку в отверстие для шейки. Вставляю в шейку, а после шейки снова иголочку вставляю в голову. Далее тяну потихонечку за хвостики, чтобы у меня обе ниточки подтягивались, раз у меня тут два стежочка. Затем хвостики завязываю на пару узелков. Если у нас будет голова слишком мягко набита, то у нас узелочки образуют ямку на голове. Это будет не очень красиво. Для надежности узелок я еще промажу клеем. Далее с вами мы сделаем ушки. Берем нашу деталь уха. Подворачиваем края и зашиваем потайным швом. Получается вот такой вот полукруг. Далее мы с вами его складываем вот таким образом. Хвостики Поджимаем к серединке и получается ушко. Беру иголочку и смотрю куда мне лучше ушко пришить тут уже на ваш вкус кому нравится повыше пониже у некоторых я смотрю чуть ли не на щечках ушки это уже как вам больше нравится и начинаю пришивать ушко к голове Куколку мы сшили и сразу покажу, как сделать для нее наряд. У меня будет блузка и шортики. Смотрите, я сложила два вида ткани, лицевая к лицевой, и перевела выкройку. Ничего не вырезаю. Как сделать такую выкройку, я показывала в мастер-классе двухстороннее платье. Ссылочка будет в правом верхнем углу. Там как раз таки верхняя часть платья, это вот такая деталь. На этот раз к выкройке куклы я приложу выкройку данного наряда, который мы сегодня с вами будем шить. У меня блузка будет застегиваться в нахлест, поэтому я с обеих сторон немного выкройку увеличила. Это нужно только если у вас будут детали в нахлест. Если детали будут с воздушными петельками и будут вот так друг с другом стыковаться или там на крючочках каких-то, то тогда этого делать не нужно. Если же детали в нахлест, то тогда, пожалуйста, тоже добавьте. Сейчас мы с вами прошиваем вот по вот этим линиям. Далее все вырезаем, не забываем оставить припуски. Размер припусков зависит от того, насколько ваша ткань сыпется, поэтому они могут быть у всех разные. Далее выворачиваем деталь. Далее нам нужно сшить боковые швы, поэтому мы берем 
Вот таким образом складываем. Вот это у нас рукав и боковая сторона. Складываем вместе и подкалываем. И мы с вами одним швом прошьем рукавчик и боковую сторону. Вот так. То же самое делаем с остальными частями с этой стороны. А далее точно так же мы с вами поступим с желтой половинкой. Вот что получается. На желтой мы точно так же с вами прошьем рукав и боковую сторону. После того, как мы с вами прошили боковые швы и рукава, нам нужно рукав на одной из деталей вывернуть на лицевую сторону. Не забываем сделать рассечки. Я об этом уже сегодня говорила много раз. Затем мы с вами должны вставить один рукав внутрь другого рукава. Вот таким образом. Следующее, что мы делаем, подворачиваем рукавчики. Вот так вот внутрь одну сторону. А затем у подкладочной части точно так же подворачиваем внутрь края. Когда все подогнуто, я сшиваю оба рукавчика вместе по тайным швом. И когда рукавчик вот такой вот маленький, очень удобно все это подгибать и зашивать, когда рукавчик на что-то натянут. Например, на карандашик. Когда рукава подшиты, я снизу срезаю уголочек и загибаю края внутрь. Нам осталось с вами подшить нижний край, а затем уже застежку приделать. Вот таким образом загибаю края и затем прошиваю все это потайным швом. Можно было бы это все, конечно, на машинке прошить, оставить отверстие для выворачивания. Но эта кофточка очень маленькая, поэтому я такие вещи делаю вручную. Далее делаю петельку, просто прорезала ткань, а затем ее буду обшивать вручную. Так как это очень маленькая блузочка, я сделаю всего лишь одну петельку. Мне будет достаточно. Вот таким образом по кругу начинаю обшивать. Получается вот такая рубашка. Если мы ее оденем наоборот, то получится жакетик. Она не слишком свободная, поэтому если нужна посвободнее, то изменяйте, пожалуйста, выкройку. Далее, что мы с вами будем шить, это вот такие шортики. Это шортики на другую куклу, они немного меньше, но принцип такой же. Сейчас я покажу, как я делала выкройку. Вдруг кому-то это будет нужно. Я взяла выкройку куколки, обвела ее и смотрите, между ног я ничего не изменяла. А вот с боковых сторон я добавила, добавила достаточно много. Сверху у меня миллиметров 7-8, а снизу почти сантиметр. Линию талии я подняла немного выше, чтобы она у меня образовывала пройму. И нарисовала вот такую вот грудку. Задняя деталь у меня почти такая же, единственная. Смотрите, здесь у меня линия опущена немного ниже и от нее идут лямочки. Главное, чтобы лямочка могла обернуть плечика и дойти до грудки. Ширину лямочек я тоже сделала такой, чтобы вы с помощью соломинки смогли ее вывернуть. Также, если будете самостоятельно рисовать выкройку, имейте это в виду. Если будет слишком узенькая лямочка, вам будет ее проблематично выворачивать. 
такие шортики подойдут не для всех кукол, а только на такие вот необъемные куколки. То есть, если куколка с ярко выраженной попой, с животиком, такие шорты ей не подойдут. Для такой куклы нужно шить уже правильные шортики со швом сиденья, а на какие-то, грубо говоря, плоские игрушки мы можем сделать вот такой вариант. Это может быть и не кукла, а какой-нибудь медвежонок. Для шортиков нам понадобится основная ткань и ткань для подкладки. Но подкладка у меня будет примерно вот такой вот длины. То есть только грудка и лямочки будут обшиваться. Значит, на грудку мне нужна примерно вот такая длина ткани, а на часть с лямочками немного побольше. Я данную деталь отдельно рисовать не стала. Вы можете просто выкройку подогнуть на передней и задней части штанишек и увидеть, какую детальку вам подкладочную нужно будет сделать. Вот таким образом я прикладываю лицевая к лицевой основную и подкладочную часть. Я сейчас вижу, где у меня подкладка находится. И вот таким образом прикладываю выкройку. С деталью спинки я поступаю точно так же. Подкладочную ткань складываю с основной, лицевая к лицевой и переношу выкройку. Можно и сначала перенести выкройку, а затем сложить с подкладкой. Прошиваем вот таким образом лямочки и вот эту часть. С этой стороны также вот таким образом прошиваем и пока все также сразу мы можем поставить отметку где будет карман если будем делать штанишки с карманами и то же самое со второй стороны ставим метки себе если вы хотите сделать Комбинезон с карманом. Сейчас покажу, как сделать для него мешковину. Складываем кусочек бумаги пополам. А затем вот таким образом, сгибом внутрь, прикладываем к комбинезону. Я кладу его прямо. Вот так. Внутрь я его сдвинула настолько, насколько большой карман мне нужен. И затем обвожу боковую сторону комбинезона. Вот так это будет делать удобнее. Просто повторяю боковую линию. Далее скругляем край. И у нас мешковина готова. Можем ее вырезать. Она должна быть вот такая, сложенная вдвойне. Так будет удобнее, на мой взгляд. Когда мы ее пришьем, будет выглядеть вот таким образом. Данный карман у нас будет просто в шве, его не будет видно. Я прошила основную подкладочную ткань, далее выворачиваем детали. Так как я уже показывала с помощью трубочки. Вот так. Выворачиваем грудку и приступим к карманам. Их делать не обязательно, это уже на ваше усмотрение. Сегодня я покажу не совсем простой вариант, на мой взгляд. Есть другой вид кармана, я показывала его в пошиве шортиков и брюк. Можете посмотреть в других моих мастер-классах. У меня есть плейлист «Одежда для куклы», можете полистать, может там еще что-то интересное для себя найдете. Прикладываю мешковину лицевая к лицевой. И прошиваю только там, где у меня отметка кармана. Вот так это выглядит. Смотрите, видите? Я прошила ровно на размер кармана. Сверху и снизу я не прошила. И там, где у меня, и там, где у меня вот эта отметка, я ставлю рассечки. Обратите внимание, размер кармана, тот, что у меня отмечен был на комбинезоне, не размер мешковины. Мешковину отворачиваю назад, а вот эти вот припуски наоборот 
выворачиваю вперед. И от того, что мы с вами там сделали разрезы, это все легко и просто выворачивается. То же самое сверху. И видите, у нас получается вот такой вот карман. То же самое со второй стороны. Видите, прошито только на размер кармана. Далее мы с вами должны зашить мешковину снизу. Складываем пополам. И прошиваем. Обратите внимание, что у нас там, где карман, мешковина будет сбоку торчать. Это нормально. Вот что я имела в виду. Там, где у нас отверстие для кармана, мешковина торчит. И правильнее да, его назвать отверстие для кармана, а не карман. Карман это уже все вместе, все детали. Складываем обе детали комбинезона вместе, лицевая к лицевой. И теперь смотрите, мы с вами будем шить вот таким образом, не затев вот эту деталь, строго по мешковине, чтобы не зашить карман. Это кажется сложно, но на деле ничего сложного нет. Если боитесь на машинке все это зашить, делайте вручную. То есть мы с вами складываем вот таким образом детали, ровненько стыкуем, чтобы все швы у нас были вместе. То есть, чтобы пройма у нас не была где-то выше, где-то ниже. Подкалываем иголочками для удобства, чтобы ничего не смещалось. И будем прошивать боковой шов. Со второй стороны точно так же. Наша главная задача не зашить карман. Поэтому я рекомендую сделать это вручную, если вы делаете это первый раз и волнуетесь. Упустила один важный момент. Посмотрите, боковые стороны подкладки у меня подняты вверх. И мы их с вами тоже сейчас прошьем. То есть э, грудку и лямочки я аккуратненько там расправила внутри. А вот эта вот не зашитая часть у нас сейчас с вами тоже зашьется. Далее мы с вами можем сразу подогнуть край вот таким образом, либо сделать это потом, уже вручную, так как на машинке такое не прошьешь. Это уже на ваше усмотрение. Еще мы с вами можем вот так вот подогнуть край подкладки и тоже прошить. Если у вас комбинезон не такой миниатюрный вы в принципе можете его и оверлоком обработать вот так я подвернула край затем смотрите нам осталось прошить вот этот вот шов я подгибаю лямочки чтобы их случайно не зашить прошиваем Выворачиваем и при желании можем еще декоративную строчку проложить по лямочкам и по линии проймы, а также по грудке. Это уже на ваше усмотрение. Хотела вам показать наш замечательный карман. Смотрите, он функциональный. Видите? И он спрятан в шве. Вот такие вот шортики получаются. Я решила сделать вот такой вариант. Грудку я немного подвернула на лицевую сторону и получилось, что у меня слегка видно подкладочную ткань. У меня вот такие были маленькие пуговки, а в качестве петелек для них я использовала петельки для бюстгальтера. Мои пуговицы туда легко входят. Также я показывала как такие застежки сделать самостоятельно из скрепки. Это было в мастер-классе по сарафану комбинезону. Ссылочка будет в правом верхнем углу. А также ссылку на такие пуговки я оставлю в описании. Единственное, пришивать их нужно бисерной иглой. Еще хотела показать, как сшить носочки. Может быть, кому-то это тоже нужно. Я беру обычный носочек, конечно же новый. 
Здесь простейшая ножка, еще такая малюсенькая, поэтому никакую отдельную выкройку я для носок не делаю. Просто смотрю, оборачиваю ножку и смотрю, какого размера носочек мне нужно, сколько мне нужно ткани отрезать. Еще как вариант сложить ткань пополам, а затем взять выкройку ножки и ее обвести. Здесь вы можете и пяточку нарисовать. Но я на такой маленькой куколке даже и пяточку не буду делать. Складываю пополам и скругляю край. Так как с одной стороны у нас уголочек острый. Я его срежу. Далее все просто вручную буду подшивать. Если носочек у меня большой, не на такую маленькую куколку, и ткань не сильно тянется, я могу это все вообще на машинке прошить. Готовый носок мы с вами можем вот таким образом с гармошечкой собрать. Либо его можно подвернуть. На сегодня это все. Как рисовать личико я выложу в отдельном видео, так как оно подойдет не только для этой куколки, но и для других кукол. Поэтому рисовать мы будем в следующем мастер-классе. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!